ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫസ്റ്റ് വാർ ജിനേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എസ് എൽ സി എക്സാം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഐ ടി എക്സാം ഇപ്പം ഇപ്പം മോഡൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദേശം നേരം വൈകിപ്പോയി എന്നാലും അതിൻ്റെ മെയിൻ എക്സാം വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നെ ഐ ടി തിയറി എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ പഠിക്കുക മെയിനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും മടിയായിരിക്കും ഈവൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഞാൻ എസ് എൽ സി പഠിച്ചപ്പോഴും എനിക്കും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ബുക്ക് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ അന്ന് നാലഞ്ച് കൊല്ലം മുന്നേയുള്ള പി ഡി എഫ് ആണ് അതിപ്പം പെൻഡ്രൈവിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടും കൊണ്ട് ഉപകാരപ്പെട്ടു ഇത് ഞാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു പോയതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു മാർക്കും വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം അത്യാവശ്യം ഫുൾ മാർക്ക് വരെ ഫുൾ മാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എ പ്ലസ് വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിഭാഗമാണായിട്ടുള്ളത് വിഭാഗം ഒന്ന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക വിഭാഗം രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം വരുന്നത് അനുയോജ്യമായ രണ്ട് അനുയോജ്യമായ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റിലത്തെ വിഭാഗം ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടും മറ്റേത് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വിപിൻ തൻ്റെ പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇങ്ക് സ്കേപ്പിൽ തയ്യാറാക്കിയ പോസ്റ്ററിലേക്ക് ഒരു ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ചിത്രത്തെ വലുതാക്കിയപ്പോൾ വ്യക്തത കുറയാത്തത് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് ചിത്രത്തിനായിരിക്കും അപ്പം ഇമേജ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഇമേജ് ഡോട്ട് എസ് വി ജി ഇമേജ് ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഇമേജ് ഡോട്ട് ബി പി എം അപ്പം അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പം നോക്കാം എസ് വി ജി ഓക്കെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ക് സ്കേപ്പിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പൂവിൻ്റെ ചിത്രം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ലഭിച്ച ചിത്ര ഫയൽ താഴെ ത പറയുന്നവയിൽ ഏതായിരിക്കും ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഡോട്ട് ജെ പി ജി ഡോട്ട് എസ് ബി ജി ഡോട്ട് ജെ എ എഫ് ഏതാ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി കിട്ടിയോ ആൻസർ ശരിയാണോ നോക്കുക ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് രാജീവ് ഇങ്ക് സ്കേപ്പിൽ ഒരു പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുകയാണ് തയ്യാറാക്കിയ ഒബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഒബ്ജക്റ്റുകളിൽ പിറകിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ മുൻപിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് പിറകിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തതിന് ശേഷം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് സങ്കേതമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് റൈസ് ലോവർ അപ്പ് ഡൗൺ ഏതായത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇപ്പം കിട്ടും ഓക്കെ കിട്ടില്ലേ റൈസ് അതിന് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് തെറ്റാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഒന്ന് റീ മെമ്മറി ചെയ്താൽ മതി ആൻസർ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് റീ മെമ്മറി ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം ശരിയാവണമെന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം ആരും പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും പറയാം ഓക്കെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ക് സ്കേപ്പിൽ ഒരു ചിത്രം തയ്യാറാക്കുകയാണ് വിപിൻ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിറത്തിൻ്റെ കടുപ്പ് കടുപ്പത്തിന് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ ഇതിനുപയോഗിക്കാവുന്ന സങ്കേതം ഇത് ഉത്തരം സൂചിക്കുക ഫ്ലാറ്റ് കളർ ഒപ്പാസിറ്റി പാത്ത് ഓഫ് ചെയ്യുക ഒപ്പാസിറ്റി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിൻ ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് ജാലകത്തിലെ സ്ട്രോക്ക് പെയിൻ്റ് ടാബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴെ പറയുന്നവൽ ഏത് നിറം ഒബ്ജക്റ്റിന് നിറം ഒഴിവാക്കാം ഒബ്ജക്റ്റിന് പരിധിക്ക് നിറം നൽകാം ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ മാറ്റാം ഏതാ അന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്നതും ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ശരിയാണ് ആൻസർ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പരിധിക്ക് നിറം നൽകാം അതോ ഔട്ട് ലൈൻ ഔട്ട് ലൈൻ ആൻസർ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെയോ ഒബ്ജക്റ്റിനെയോ നൽകിയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റുകൾ അതേപടി മറ്റൊന്നിലേക്ക് പകർത്താൻ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് സങ്കേതമാണ് അനുയോജ്യം ഏത് ഫെസിലിറ്റിയാണ് അതിലെ മെയിൽ മെയിൽ മെർജ് ഫിൽട്ടറ് ഇൻഡെക്സ് ഫോർമാറ്റിംഗ് കോൺ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഏതാണ് ഓക്കെ കോൺ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഒരു ഡേ റെക്യൂട്ട്മെൻറ്റിൽ ചില പദങ്ങളെ ശീർഷകമായി നിർവചിക്കാൻ വേർഡ് പ്രോസസ്സറുകളിലുള്ള തനത് സങ്കേതം ഏതാണ് അപ്ലൈ സ്റ്റൈല് പാരഗ്രാഫ് പാരഗ്രാഫ് ഫോർമാറ്റിംഗ് അപ്ലൈ ഫിൽട്ടർ പേജ്
സി എൽ ടി ഫണ്ട് ഏഷ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ഫണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രൂ ടൈപ്പ് ഫണ്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് പിടിച്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ സി എൽ ടി ഫണ്ട് ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് വേർഡ് പ്രൊസസർ റിക്യൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ശീർഷകങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ഉപ ശീർഷങ്ങളുടെയും ഉപശീർഷങ്ങളുടെയും ഏത് പ്രത്യേ പ്രത്യേകത തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അവയെ ഉള്ളടക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഉത്തര സൂചിക ശീർഷക എ ശീർഷകങ്ങളുടെ ഉപശീർഷകങ്ങളുടെയും നിറം ശീർഷകങ്ങളുടെയും ഉപശീർഷകങ്ങളുടെയും വലുപ്പം ശീർഷകങ്ങളുടെയും ഉപശീർഷകളുടെയും സ്റ്റൈൽ പിന്നെ ശീർഷകങ്ങളുടെയും ഉപശീർഷകളുടെയും ഇൻറ്റൻറ്റ് ഏതാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കി ചിലപ്പം കിട്ടും കിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ശീർഷകങ്ങളുടെയും ഉപശീർഷകളുടെയും സ്റ്റൈൽ ഓക്കെ അടുത്തത് വെബ് പേജുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ക്യാഷ് കോഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ടാഗ് ഏത് ഏതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ലെസ് ദാൻ പി അതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് എന്താ വായിക്കുക മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആണ് ലെസ് ദാൻ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ബാർ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ സ്റ്റൈൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ബാർ സ്റ്റൈൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ബോഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ബാർ ബോഡി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഇമേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ബാർ ഇമേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇപ്പം ഐ ടി എൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല ഓക്കെ ഇതിൽ ആൻസർ ഇതാ നോക്കാം ആൻസർ ഇത് സ്റ്റൈൽ ആണ് ക്യാഷ് കോഡിങ് സ്റ്റൈൽ മേത്തിൽ പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യാം ക്യാച്ച് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാഷ് കോഡിങ് സ്റ്റൈലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വെബ് പേജുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ താഴെ കൊടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ചാണ് അക്ഷര രൂപങ്ങളെ നിർവചിക്കുന്നത് ഉത്തര സൂചിക ഏതാ ഫോൺ ഫാമിലി ഫോൺ ഫോൺ ഫേസ് ഫോൺ പോപ്പർട്ടി ഏതാ ആൻസർ വന്ന ഓക്കെ ഫോൺ ഫാമിലി ഓക്കെ വെബ് പേജുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗുകളുടെയും അട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെയും ആവർത്തിച്ചുള്ള ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാൻ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് രീതിയാണ് അഭികാമ്യം അത്ര ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാഷ് കോഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റുകൾ വെബ് കണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എച്ച് ഡി എം എൽ എഡിറ്ററുകൾ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററുകൾ ഓക്കെ ക്യാഷ് കോഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റുകളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അനു വെബ് പേജ് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ എച്ച് ടു ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നൽകിയ എഡിങ്ങുകൾക്ക് തൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ക്ലാസ് സെക്ടർ നിർവചിച്ച് സവിശേഷതകൾ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു താഴെ കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രസ്തുത ക്ലാസ് സെക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും എച്ച് ടു അനു എച്ച് ടു അനു ഏതാ എച്ച് ടു എച്ച് ടു ഫസ്റ്റ് എ ഓപ്ഷൻ എച്ച് ടു ഡോട്ട് അനു ബി ഓപ്ഷൻ എച്ച് ടു ലെസ് ദാൻ അനു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ടു എന്താ ബ്രാക്കറ്റ് അനു എച്ച് ടു സ്ലാഷ് അനു ഏതാ എച്ച് ടു ഡോട്ട് അനു ഓക്കെ ക്യാഷ് കോഡിങ് സ്റ്റേജ് ഉൾപ്പെടുത്തി വെബ് പേജുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ താഴെ കുടിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് സവിശേഷം ഉപയോഗിച്ചാണ് പക്ഷാത്തല നിറം നിർവചിക്കാം അത്ര ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബി ജി കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബി ബാക്ക് കളർ ഏതാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതാണ് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമ് പ്രോ എന്താ പൈത്തൺ ഗ്രാഫിക്സിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒന്നാമതായി നൽകേണ്ട നിർദ്ദേശം എ ക്ലിയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഔട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ബി ബിഗിൻ അണ്ടർ സ്ലാഷ് ഫിൽ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഔട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഫ്രം ടോട്ടൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്റ്റാർ ഫോർവേഡ് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഔട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഏതാ ടോട്ടൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്റ്റാർ പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാമിൽ റൈറ്റ് അറുപത് എന്ന നിർദ്ദേശം എന്തിനുള്ളതാണ് ഉത്തര സൂചിക ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വലത്തോട്ട് തിരി തിരിയാൻ വലത്തോട്ട് അറുപത് യൂണിറ്റ് നീളത്തിൽ വര വരയ്ക്കാൻ വലത് വശത്ത് അറുപത് യൂണിറ്റ് ആരമുള്ള വൃത്ത വരയ്ക്കാൻ അറുപത് യൂണിറ്റ് അകലത്തിൽ വലത് വശത്ത് ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഏതാ ടോട്ടൽ അറുപത് വലത്തേക്ക് തിരിയാൻ ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ 
ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഫ്രം ടോട്ടൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്റ്റാർ ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ഫോർട്ടി ടു നോട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി സർക്കിൾ ഐ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര വൃത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര വൃത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര ഉണ്ടാവും നാൽപ്പത് നൂറ്റൊന്ന് മൂന്ന് നാല് ഏതാ നാല് പൈത്താൻ പുരോഗമം ഉപയോഗിച്ച് പാറ്റേൺ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പാറ്റേണിൻ്റെ വരകൾക്ക് നീല നിറം ലഭിക്കാൻ ഏത് നിർദ്ദേശം നൽകണം ബ്ലൂ 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 ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ബ്ലൂ കളർ ബ്ലൂ ബ്രാക്കറ്റ് വിത്ത് വിത്ത് കോമ കളർ വിത്ത് കോമ ബ്ലൂ ശരിയായത്തിന് ബ്രാക്കറ്റിൽ ആ കോമ ഇട്ടുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ പൈത്തം ഗ്രാമീണ ഭാഷയിൽ ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുബന്ധ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് ടോട്ടൽ ഇമ്പോർട്ട് പൈതാൻഷ്യൽ ഐഡിയൽ ഏതാ ടോട്ടൽ ഓക്കെ വിവരങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറത്തക്ക വിധം കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേരെന്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ബ്ലോഗ് ഫയൽ സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ജനറൽ നോളജ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള എന്താണ് പക്ഷേ ജനറലി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയൽ മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലഭിക്കുന്നതിന് ചൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് സംവിധാനമാണ് അത്യാവശ്യം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഡി ബി എം എസ് ഏതാണ് ഡി ബി എസ് ഡി ബി എം എസ് ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഏതാണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ് ആൻസർ ഏതാ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിൽ ഒരു അല്ലേ ഒരു നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ആൻസറും കാണിച്ചു മതി ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ നാമ നാമകരണത്തിലും മറ്റും പാലിക്കേണ്ട പൊതു നിയമങ്ങൾ ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഉത്തര സൂചിക്ക ഐ പി അഡ്രസ് നെറ്റ് മാസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോളുകൾ ഷെയറിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമങ്ങൾ ഓക്കെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു അഥവാ ഈ വിഭാഗം വന്നില്ല സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യു ടി പി കേബിളുകൾ എത്ര ജോഡി വയറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നാല് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് പത്ത് നാല് വയറ് ഇനി ഇതാണ് ഇത് അടുത്ത വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് വെക്കുക എസ് എൽ സി എക്സാം അടുക്കാൻ അയക്കുന്നത് അല്ല എക്സ് എൽ സി എക്സാം അടുക്കാൻ അയക്കുന്നതല്ല നാളെ മറ്റന്നാളാണ് എക്സാം അപ്പം ഒന്നും നോക്കി നിൽക്കാനല്ല വേഗം പഠിച്ചുകൂടി Uh, no time have more to learn go for subscribe and like now